Друзья, всем огромнейший привет! Я сегодня готовлю сытный, вкусный, простой салат. Готовьте его вместе со мной. Для начала я отварю мясо для куриц. У меня одно куриное филе. Весом оно ровно на 300 грамм. Я залила его водой и поставлю теперь на большую конфорку, на большой огонь. Пусть вода максимально быстро закипит. Потом всю накипь нужно сверху снять, уменьшить огонь. И на небольшом огне варить это мясо до полной готовности. А пока я подготовлю все специи, приправы, соль. Соль добавляйте по вкусу. Перца душистого горошком я добавила 3 штуки. У меня очень мелкий, можно пару штук. Перца черного горошком тоже несколько штук. Один лавровый лист. Нагиб я уже сняла. Еще сюда положу один маленький зубчик чеснока. И вот приправы, соль я отправляю к мясу. Пусть мясо варится до полной готовности. Мясо будет вкусное, ароматное. Этот салат можно собирать слоями. Я выставила кольцо на 19 сантиметров в диаметре. Буду собирать в разъемном кольце. Можно салат просто выложить слоями, без всяких колец, на тарелку. Или собрать его порционно. Здесь уже делайте, как вам больше нравится. Заранее в мундире в кожуре я отварила две картофельные. Остудила, кожуру сняла. И сразу же картофель буду натирать на крупной терке прямо в кольцо. И самый нижний слой у меня первый картофельный. Приготовьте такой салат, он получается сытный, сочный. Я думаю, что вам понравится. Все слои я буду прижимать ложкой, чтобы после того, как я сняла кольцо, весь салат не развалился. Если вы собираете не в разъемном кольце, а просто на блюде, ничего ложкой можно не утрамбовывать. Майонез берите любой, можно покупной или самим приготовить. Я майонез переложила вот в такой вот пакет. Можно просто положить ложкой на салат и разровнять. Майонез добавляйте тот, который вам нравится и в тех количествах, как вы любите. Я, например, не люблю, когда салат плавает в майонезе. Вообще, если нужно каждому майонез, можно потом добавить уже порционно. Кому-то нужно больше, кому-то меньше. Я майонеза добавляю немного. Заранее в круту я отварила два куриных яйца. Яйца я отвариваю ровно 10 минут после закипания воды на небольшом огне на средней конфорке. И желток никогда не будет синюшный, белок тоже всегда будет светленький, красивый. Может быть кому-то это будет актуально. Этот яичный слой я обязательно подсаливаю. Соль, как всегда, добавляйте по вкусу. Я такую добавляю одну хорошую щепотку. Соль у меня крупная и обязательно хорошую щепотку черного молотого перца. Соли и перца хватит и яичному слою, и картофельному. У меня была одна большая репчатая луковица, я взяла половинку, поэтому берите одну среднюю репчатую луковицу, лук я сюда буду мариновать. Запомните и возьмите себе на заметку этот способ маринования лука. Его можно мариновать в любые салаты, лук получается не вареный, хрустящий, очень вкусный. Лук я нарежу мелким кубиком. И отправляю в ковш. К луку добавляю одну хорошую щепотку соли. Соль у меня крупная. Столько же одну щепотку белого сахара. Одну щепотку черного молотого перца. 9% столового уксуса беру одну чайную ложку. И все это заливаю водой, где-то пол стакана воды. Наливайте воды так, чтобы она покрывала лук. Теперь все перемешаю и поставлю на плиту. Важно, чтобы сахар и соль растворились, а наш маринад не закипел. Просто хорошенечко прогреваем воду градусов до 70-80, но не доводим до кипения. При нагревании все наши специи хорошенечко раскроются, отдадут свой вкус, аромат. Сюда еще можно добавить перец душистым горошком, перец черным горошком. Вот так вот очень вкусно мариновать лук. Вот вода моя не закипела, маринад не закипел. Сейчас я все это отброшу на ситом. Весь этот маринад сольется, мне он уже будет не нужен, а лук очень быстро остынет. Вот таким способом со специями маринуйте лук в любые салаты. Раньше я заливала или холодной водой лук, чтобы он был хрустящий, оставался, или кипятком заливала, а вот этот вариант мне намного больше нравится. Сохраняйте себе этот рецепт. Ссылкой на видео поделитесь со своими друзьями в любые соцсети. Я вам буду за это очень благодарна. У меня сварилось куриное филе, 
и уже остыло. И сейчас я его нарежу. Можно мелким кубиком, можно соломкой. Главное нарезать поперек волокон. Вообще иногда вот так вот разбирают по волокнам, но это очень долго. Мне намного проще нарезать. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь, нажимайте на колокольчик. Так вы сразу же первыми будете узнавать о том, что на канале вышло новое видео и ничего не пропустите. Я готовлю из простых продуктов так, чтобы каждый смог это повторить у себе дома на кухне. Следующий слой курица. И обязательно курицу уплотняю ложкой. Хорошенечко прижму, чтобы салат хорошо потом держал форму. Снова немного майонеза. Готовила морковь по-корейски. В предыдущем видео ссылку оставлю во всплывающем окне. Обязательно приготовьте вот по этому рецепту морковь по-корейски, если у вас нет своего рецепта. У меня есть много рецептов, по которым я готовила. Но это, пожалуй, самый вкусный и простой. Дней 5 у меня такая морковь по-корейски стоит готовая в холодильнике, с ней ничего не случается. Очень-очень вкусный рецепт. На это же сито я сейчас отброшу морковь по-корейски, пусть вся лишняя влага, сок стечет. И далее положу сверху морковный слой. Я в салаты предпочитаю брать вот такую пикантную морковь по-корейски. Можно, конечно, просто отварить, тоже как картошку в мундире, в кожуре и морковь. У меня один прям очень большой томат. Здесь в составе картофель. И вот чтобы салат не был сухим, обязательно добавляйте хороший слой томата. С томата я не снимаю кожуру, просто томат нарежу мелким кубиком. Лишнюю влагу я из томата не выдавливала. И этот салат я не буду давать, чтобы он постоял в холодильнике, там пропитался, настоялся. Нечему здесь пропитываться. Я его сразу же готовлю, подаю к столу. Да, на следующий день томат дает свой сок, пускает, поэтому салат немножко такой будет чуть более водянистый, чем в первый день приготовления. Слой с томатом я не подсаливаю, чтобы томат не тек. Потом в тарелке вообще всегда можно все подсолить, подперчить. Это уже все индивидуально. Сверху немного добавляю майонеза. Вы частенько просите, сделайте салат без сыра. Вот вам салат без сыра. Сверху я разрезала, положила перепелиное яйцо на сухой сковороде я поджарила одну столовую ложку мака когда поджаренный мак у него тогда вкус такой ореховый а можно добавить ядер грецкого ореха мелко порубить или присыпать черным или белым кунжутом снимаю кольцо салат целый ничего не осыпается но при нарезке потом салата да он немножко крошится как и все салаты собранные в кольце Весь салат я люблю всегда разобрать по слоям, вот так вот вилкой. Салат получается сытный, здесь картофель, курица. Вместо курицы можно брать любое мясо, нежирную свинину, говядину. Пробуйте, приготовьте такой салат, я думаю, что вам понравится. Он простой, из доступных продуктов. Желаю вам всем приятного аппетита. Я надеюсь, что я вас смотивировал на готовку. Готовьте домашние еда самое вкусное и готовится она всегда с любовью. Всем до встречи в комментариях, новых видео, всем удачи, пока-пока.